ഉണ്ടാക്കാൻ പോകുന്നത് നല്ല നാടൻ കറിയാണ് മുട്ട തിളപ്പിച്ചതാണ് ഞാനിത് ഉണ്ടാക്കാൻ പോകുന്നത് വളരെ പെട്ടെന്ന് തന്നെ വളരെ ടേസ്റ്റി ആയിട്ട് നമുക്ക് എങ്ങനെയാണ് ഈ കറി ഉണ്ടാക്കുന്നത് എന്ന് നോക്കാം കുറച്ച് ചേരുവകൾ മാത്രമേ ഉള്ളൂ പക്ഷേ ടേസ്റ്റ് സൂപ്പറാണ് അപ്പം ഞാൻ ഇതിലേക്ക് അഞ്ച് മുട്ടേനെ എടുത്തേക്കുന്നത് അഞ്ച് കോഴി മുട്ട എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതിലേക്ക് വേണ്ടത് ഒരു സവാള നീളത്തിൽ അരിഞ്ഞേക്കാണ് കനം കുറച്ച് വേണം അരിയാൻ ഇനി രണ്ട് പച്ചമുളക് എടുത്തിട്ടുണ്ട് നടുവേ കീറിയത് ഒരു കഷ്ണം ഇഞ്ചി ഒരു ചെറിയ പീസ് അത് ഞാൻ ചെറിയ കഷ്ണങ്ങളായിട്ട് ഇതുപോലെ കട്ട് ചെയ്ത് വെച്ചേക്കുന്നത് ഇനി ഇതിലേക്കുള്ള മസാലകൾ നോക്കാം ഞാൻ ഇവിടെ എടുത്തേക്കണ മുളക് പൊടി കാശ്മീരി ചില്ലി പൗഡർ ആണ് അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് ഞാൻ ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ ഫുൾ എടുത്തിട്ടുണ്ട് കാൽ ടീസ്പൂൺ മഞ്ഞൾപ്പൊടി എടുത്തിട്ടുണ്ട് പിന്നെ ഒരു കാൽ ടീസ്പൂൺ കുരുമുളക് പൊടി ഇതൊക്കെ ടേസ്റ്റിനനുസരിച്ച് മാറ്റങ്ങൾ വരും അപ്പം എരിവിനനുസരിച്ച് നിങ്ങൾക്കും മാറ്റങ്ങളൊക്കെ വരുത്താം സാധാ മുളക് പൊടിയൊക്കെ ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ ഇട്ടാൽ ഭയങ്കര എരിവ് കൂടിപ്പോകും കാരണം നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് നമ്മൾ പെപ്പർ പൗഡർ ചേർക്കണമുണ്ട് എരിവ് ഒക്കെ അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്ത് വേണം നമ്മൾ ചേർക്കാൻ ഇനി ഇതിലേക്ക് വേണ്ടത് ഗരം മസാലയാണ് ഗരം മസാലയ്ക്ക് ഞാനൊരു പ്രത്യേകിച്ച് കണക്കൊന്നും പറയുന്നില്ല അതൊക്കെ നമ്മുടെ ഒരു കൈയുടെ ഒരു അളവിലാണ് നമ്മൾ ഇടണത് അപ്പം ഞാനത് കറി ഉണ്ടാക്കുന്ന സമയത്ത് ആ ഇടുമ്പോൾ ആ ടേസ്റ്റ് അനുസരിച്ച് നോക്കി പറയാം ഇനി ഈ കറിയിലൊക്കെ ആവശ്യത്തിന് നമുക്ക് വെളിച്ചെണ്ണ വേണം ഉപ്പ് വേണം പിന്നെ ഇത് ഗ്രേവി ആക്കാൻ വേണ്ടി വെള്ളം വേണം ചൂട് വെള്ളം വേണം നമ്മൾ ഈ കറിയിലേക്ക് ചേർക്കാൻ അപ്പൊ നമുക്ക് നോക്കാം എങ്ങനെയാണ് മുട്ട തിളപ്പിച്ച് ഉണ്ടാക്കുന്നതെന്ന് ഇപ്പൊ നമ്മുടെ എണ്ണ ചൂടായിട്ടുണ്ട് ഇതിലേക്ക് അരിഞ്ഞു വെച്ചേക്കണ എല്ലാം ചേർത്ത് എടുക്കാം നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ ഒരു പച്ചമാണ് ഒക്കെ ഒന്ന് മാറുന്ന വരെ ഒന്ന് വയറ്റി എടുക്കാം ഞാൻ ഇതിലേക്ക് ഈ കറിയിലേക്ക് എടുത്തിരിക്കുന്നത് വെളിച്ചെണ്ണയാണ് നമ്മുടെ നാടൻ കറിയാണിത് അപ്പൊ വെളിച്ചെണ്ണയിൽ തന്നെ പാകപ്പെടുത്തിയാൽ കുറെ കൂടി ടേസ്റ്റ് ആണ് ഇപ്പൊ നമ്മുടെ സവാളയൊക്കെ വാടി നല്ല ലൈറ്റ് ബ്രൗൺ കളറൊക്കെ ആയിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതിലേക്ക് നമുക്ക് മസാലപ്പൊടികൾ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഇതിൻ്റെ ഒരു പച്ചമണം മാറുന്ന വരെ വയറ്റിയെടുക്കുക കാശ്മീരി ചില്ലി പൗഡർ ആയതുകൊണ്ടാണ് ഇത്രയും നേരം എരിവ് കുറച്ച് കുറവായിരിക്കും അപ്പം സാധാ മുളക് പൊടി ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ ഒന്നും ചേർക്കരുത് നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും ഒരേ എരിവ് കൂടുതലായിരിക്കും അപ്പം അതിലൊക്കെ മാറ്റങ്ങൾ വരുത്തുക ഇതിൻ്റെ ആ ഒരു പച്ചക്കുത്തൊക്കെ മാറുന്ന വരെ നമുക്ക് വയറ്റിയെടുക്കാം തീ കുറച്ച് വെച്ച് ചേർക്കുക മുളക് പൊടിയൊക്കെ പെട്ടെന്ന് തീ കൂടിയാൽ പെട്ടെന്ന് കരിഞ്ഞു പോകും ഇപ്പൊ അല്ല മസാലക്കല്ല മൂത്തിട്ട് നല്ല സ്മെല്ല് വന്നുണ്ട് നമ്മുടെ ഇതൊക്കെ ഓക്കെ ആയി ഇനി നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് ചൂട് വെള്ളം ചേർത്ത് കൊടുക്കാം കുറച്ച് ആദ്യം ഇപ്പൊ ചേർത്ത് ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കുക ഇനി നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് ബാക്കി വെള്ളം ചേർക്കാം നമ്മുടെ ഈ വെള്ളം കൂടലൊന്നും അല്ല നമുക്കിപ്പോൾ ഒഴിക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് തോന്നി ഇത്രയൊക്കെ ഗ്രേവി വേണോന്ന് ഞാൻ വെച്ചിട്ടില്ല പക്ഷെ നമുക്ക് ഇതിപ്പോൾ പെർഫെക്റ്റ് നമുക്ക് ആയിട്ടില്ല ഗ്രേവിയുടെ ആ ഒരു അളവ് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മൾ ഇനി ഇതിലേക്ക് ഇനി മുട്ട ഇടാനുണ്ട് അതിനി വേവാനുണ്ട് അപ്പം വെള്ളം ആവശ്യമാണ് അപ്പം ഇപ്പം ഞാൻ ഇത്രയും വെള്ളം ഗ്രേവിക്കുള്ള വെള്ളം ചേർത്ത് കൊടുത്തു ഇനി നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് ചേർക്കാനുള്ളത് ഉപ്പാണ് ആവശ്യത്തിന് ഉപ്പ് ചേർത്ത് കൊടുക്കുക നല്ലപോലെ ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്യുക ഇപ്പം തീ കുറച്ച് വെച്ചാണ് ഞാൻ ഇതെല്ലാം ചേർത്തേക്കണം ഇപ്പം ഉപ്പൊക്കെ പാകമായിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് തീ കൂട്ടി വെക്കാം നമ്മുടെ ഈ ചാറൊന്ന് വെട്ടി തിളക്കണം ഇപ്പം നമ്മുടെ ചാറൊക്കെ നല്ലോണം വെട്ടി തിളക്കാൻ തുടങ്ങി ഇനി തീ കുറച്ച് വെക്കുക എന്നിട്ട് ഒരു മുട്ട എടുക്കുക പൊട്ടിക്കുക ഇതിലേക്ക് ഇടുക എന്നിട്ട് അടച്ചു വെച്ച് നമുക്ക് വേവിക്കാം അപ്പൊ നമുക്കൊന്ന് തുറന്ന് നോക്കാം യെസ് 
നമ്മുടെ മുട്ട അരു ഇതിലായിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് അടുത്ത മുട്ട ഇതുപോലെ ഇതിൻ്റെ മേലെ തന്നെ പൊട്ടിച്ചിടരുത് നമ്മളത് സ്പൂൺ വെച്ച് നീക്കി ഇങ്ങനെ മാറ്റിയതിന് ശേഷം പൊട്ടിച്ചിടണം ഇതുപോലെ ഓരോ മുട്ടയും ഈ ഒരു പരിമം ആകുന്ന വരെ നമുക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കേണ്ടത് എന്ന് വെച്ചാൽ ഞാൻ ഉദ്ദേശിച്ചത് ഒരു മുട്ട വെച്ച് അതായത് ഓരോ മുട്ട വെച്ച് മാത്രമേ നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് ചേർക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ എല്ലാം കൂടി ചേർത്താൽ ആകെ കുഴഞ്ഞു മറിഞ്ഞു പോകും അപ്പം അതുകൊണ്ട് ഓരോ മുട്ട ഈ ഒരു സ്റ്റേജിലായി കഴിയുമ്പോൾ അടുത്ത മുട്ട ചേർക്കുക അപ്പോൾ ഓരോ മുട്ട ചേർത്ത് കഴിയുമ്പോൾ നമ്മൾ മൂടി വെക്കുക ഇതിനെ കുറേ സമയമൊന്നും മൂടി നോക്കണം ഒരു മൂന്ന് മിനിറ്റൊക്കെ മൂടി വെച്ചാൽ ഇത് പെട്ടെന്ന് ആയിക്കിട്ടും തീ കൂട്ടിയാണ് വെക്കണത് അപ്പം ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് നോക്കണം തീ കൂട്ടി വെച്ചിട്ട് നിങ്ങൾ വേറെ കാര്യത്തിന് പോകരുത് രണ്ടാമത് ചേർത്ത മുട്ട ഇവിടെ ആയിട്ടുണ്ട് അപ്പം രണ്ടും കൂടി ഒന്ന് കുറച്ച് അങ്ങോട്ട് മാറ്റി നിൽക്കുക ഇനി നമുക്ക് അടുത്ത മുട്ട ചേർക്കാം കണ്ട് ഇപ്പം ഇത്രയൊക്കെ ഉള്ള നമ്മൾ ഇവിടം വരെയാണ് വെള്ളം ചേർത്തത് ഇപ്പം ഈ രണ്ട് മുട്ടയും കൂടി ചേർത്ത് ഒന്ന് വേവിച്ചെടുത്തപ്പോഴേക്കും ഇത്രയും പറ്റി അപ്പം നമുക്ക് ഗ്രേവി അതാണ് ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞത് നമുക്ക് ഇതിൽ കിടന്ന് മുട്ട വേവാനുണ്ട് അപ്പം അതുകൊണ്ട് ഇത്രയും വെള്ളം നമ്മൾക്ക് ആവശ്യമാണ് അപ്പം ഇനി നമുക്ക് ഇത് അടച്ചു വെക്കാം മുട്ട ചേർക്കുന്ന സമയത്ത് തീ കുറച്ച് വെച്ചിട്ട് വേണം ചേർക്കാൻ മുട്ട ചേർത്തതിന് ശേഷം തീ കൂട്ടി വെച്ച് അടച്ച് വെച്ച് വേണം വേവിക്കാൻ എല്ലാ മുട്ടയും ഞാൻ ഇപ്പം ഇതിലേക്ക് ചേർത്ത് വേവിച്ചിട്ടുണ്ട് പിന്നെ ഒരു കാര്യം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മൾ ഓരോ മുട്ട ചേർക്കും തോറും ഇത് വെന്ത് വരുമ്പോഴേക്ക് നമ്മുടെ ഗ്രേവി പറ്റിപ്പോൾ അത് മാത്രമല്ല ഇത് അടുക്കി പിടിക്കാനും ചാൻസ് ഉണ്ട് കാര്യം ആദ്യം ഒരു മുട്ടയൊക്കെയല്ലേ നമ്മൾ ചേർത്ത് അപ്പം അത് കുഴപ്പമില്ല ഇത് കൂടും തോറും ഈ കണ്ട ആ മുട്ടയുടെ വെള്ളയാണ് ഇങ്ങനെ വന്നേക്കണം അപ്പം അത് നമ്മുടെ ചട്ടിയുടെ അടുക്കി പിടിക്കാൻ ചാൻസ് ഉണ്ട് അപ്പം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഇതൊന്ന് ഒരു രണ്ട് മിനിറ്റ് ഓരോ മുട്ട ചേർത്ത് രണ്ട് മിനിറ്റ് ഒന്ന് കഴിയുമ്പോൾ ഇടയ്ക്കൊന്ന് ഇളക്കി കൊടുക്കാൻ ശ്രദ്ധിക്കണം ഇപ്പോൾ ഗ്രേവി ഇത്ര ഉണ്ടായിരുന്നു ഇത്ര ഉണ്ടായിരുന്നു ഗ്രേവി ഇപ്പോൾ വറ്റി ഇപ്പോൾ ഇത്ര ആയിട്ടുണ്ട് ഇനിയിപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ചപ്പാത്തിക്കൊക്കെ ഒപ്പമാണ് ഈ കറി വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ഗ്രേവിക്ക് ആവശ്യം വരും അല്ലേ എന്തിൻ്റെ ഒപ്പവും കഴിക്കാം ടേസ്റ്റ് ആണ് ചോറിൻ്റെ ഒപ്പവും കുറേ കൂടി ടേസ്റ്റ് ആണ് നല്ല ടേസ്റ്റ് ആണ് ചോറിൻ്റെ ഒക്കെ ഒപ്പം ഈ ഒറ്റ കറി മതി അപ്പോൾ തന്നെ നല്ല മണമൊക്കെ തന്നെ വരാൻ തുടങ്ങി അപ്പോൾ ഞാൻ പറഞ്ഞു വന്നത് എന്താ നമുക്ക് ഗ്രേവി ആവശ്യമാണെങ്കിൽ നമുക്ക് ഈ സമയത്ത് കുറേച്ചയായിട്ട് ചൂടുവെള്ളം ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ചൂടുവെള്ളമൊക്കെ തേ നമ്മൾ ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്ന സമയത്ത് ഉപ്പൊക്കെ മാറ്റം വരും അപ്പോൾ ഉപ്പിൻ്റെ ഒക്കെ ടേസ്റ്റ് നോക്കി നമുക്ക് ഉപ്പ വേണമെങ്കിൽ ഉപ്പ് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഇതിപ്പോൾ നമ്മുടെ കറി ഇപ്പോൾ ആയിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് ലാസ്റ്റ് ചേർക്കാനുള്ളതാണ് ഗരം മസാല അപ്പോൾ ഞാൻ ഇതിലേക്ക് ഒരൽപ്പം കൂടി വെള്ളം ഞാൻ ചേർത്ത് കൊടുത്തായിരുന്നു നമുക്ക് ഗ്രേവി തിക്കായി തിക്കായെന്ന് പറഞ്ഞതാണ് ഇപ്പം നേരത്തെ ആദ്യം നമ്മൾ വെള്ളം ചേർത്ത പോലെ അല്ല ഇപ്പോൾ ഗ്രേവി ഒക്കെ ഒന്ന് തിക്കായിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇത് തണുത്ത് കഴിയുമ്പോൾ കുറച്ചും കൂടി ഗ്രേവി അങ്ങ് കുറുകും അപ്പോൾ അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞത് നിങ്ങൾക്ക് വേണമെങ്കിൽ നമുക്ക് ഗ്രേവിയുടെ ഇതനുസരിച്ച് വേണമെങ്കിൽ നമുക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം അപ്പം നമുക്ക് ലാസ്റ്റ് ഇനി ചേർക്കാനുള്ളത് ഈ കറിയിലേക്ക് ഗരം മസാലയാണ് ഞാൻ ഗരം മസാല ഇത്രയും എടുത്ത് വരുന്നത് ഇത് ഒറ്റയടിക്ക് അങ്ങോട്ട് ഇടരുത് ഇതുപോലെ തൂകി 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 ഇടണം എല്ലാ ഭാഗത്തേക്കും വീഴുന്ന വിധത്തിൽ തൂകി ഇടുക ഇനി ഒരു രണ്ടേ രണ്ട് മിനിറ്റ് ഒന്ന് അടച്ചു വെക്കാം അപ്പം ആ ഗരം മസാലയൊക്കെ ആ ഗ്രേവിയിൽ അങ്ങ് കിടന്ന് നല്ല സ്മെല്ലാണ് ഇവിടെ വന്നിട്ട് പെർഫെക്റ്റ് ആയിട്ടുണ്ട് ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ മുട്ട തിളപ്പിച്ച് ഇനി നമുക്കൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം ഗരം മസാല ചേർത്തിട്ട് നമ്മൾ മിക്സ് ചെയ്തിട്ടില്ലായിരുന്നു ഇനി നമുക്ക് ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് എടുക്കാം ചപ്പാത്തിയുടെ ഒക്കെ ഒപ്പമാണെങ്കിലും നല്ല ടേസ്റ്റ് ആണ് കഴിക്കാൻ ഇപ്പം ഗ്രേവിയൊക്കെ അങ്ങ് കുറുകിയിട്ടുണ്ട് ഇനി തണുത്ത് കഴിയുമ്പോൾ കുറച്ചും കൂടി അങ്ങ് കുറുകും അപ്പം അ
മുട്ട തിളപ്പിച്ചത് ഇപ്പോൾ ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ നിങ്ങളും തീർച്ചയായും ഈ റെസിപ്പി ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുക താങ്ക്സ് ഫോർ വാച്ചിങ് മൈ വീഡിയോ ഹോപ്പ് യു എൻജോയ് ഡിറ്റ് പ്ലീസ് സബ്സ്ക്രൈബ് മൈ ചാനൽ ഫോളോ ആൻഡ് ഷെയർ മൈ സോഷ്യൽ നെറ്റ്വർക്ക്